সামিরা সামিরা আরে তাড়াতাড়ি এসো না দেরি হয়ে যাচ্ছে যে না এই মেয়ে মানুষগুলো না কোথাও বেরোতেই সাজোগোজো করতে লাগিয়ে দেয় তিন ঘন্টা এই তো চলে এসেছি আসলে শাড়ি পড়তে পড়তে এতটা সময় লেগে গেল মাশাল্লাহ সামিরা শাড়িটাতে তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে আলহামদুলিল্লাহ তোমার চোখে ভালো লেগেছে আমি তো ভেবেছি আজকাল তুমি আমার দিকে তাকাতেই ভুলে গেছো আরে ধুর কি যে বলো না যাই হোক চলো এমনিতে অনেক দেরি হয়ে গেছে আর হ্যাঁ তোমাকে যা বলেছি মনে আছে তো তোমার বাবাকে গিয়ে কিন্তু ঠিকঠাক ভাবে বলিও টাকা গুলো না আনতে পারলে কিন্তু আমার বন্ধুর সাথে পার্টনারশিপের ব্যবসাটা আমি করতে পারবো না মনে থাকে যেন হ্যাঁ গো হ্যাঁ তুমি কোনো চিন্তা করো না আমার সব মনে আছে এভাবে তো তোমাকে এর আগেও কয়েকবার বাবার কাছ থেকে টাকা এনে দিয়েছি শোনো বাবা এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তার জমানো সব টাকা তো একটু একটু করে তোমাকে এনে দিলাম তবে মনে রেখো এইবারই শেষ এরপরে আমি আর কখনোই বাবার কাছে তোমার জন্য টাকা চাইতে পারবো না কথাটা তুমিও মনে রেখো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এইবার পাঁচ লক্ষ টাকা এনে দাও আমার ব্যবসাটা খালি একবার দাঁড়িয়ে যাক তোমার বাবার সব টাকা আমি ফিরিয়ে দিব ও নিয়ে তুমি ভেবো না এই বলে সজীব তার স্ত্রী সামিরাকে শ্বশুরের কাছে টাকা আনার জন্য পৌঁছে দিতে গেল আসলে সজীব ছিল খুবই বদমেজাজি ও লোভি প্রকৃতির লোক সবসময় পরিশ্রম ছাড়াই অল্প দিনে বড়লোক হওয়ার চিন্তা ভাবনা করত আর তাই স্ত্রীকে বিভিন্ন ভাবে তার বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ সৃষ্টি করে এদিকে স্ত্রী সামিরা ছিল খুবই ধার্মিক একজন মহিলা স্বামীর খুশির জন্য এভাবে কয়েকবার বাবার কাছ থেকে টাকা চেয়ে এনেছে আজও সেই স্বামীর কথা মতো পুনরায় বাবার কাছে টাকা চাওয়ার জন্য যাচ্ছে এই তো তোমার বাবার বাড়ি এসে গেছি তুমি ভিতরে যাও আর তোমার বাবাকে সব খুলে বলো আমি ব্যবসার কাজে আমার বন্ধুর সাথে একটা মিটিং এ যাচ্ছি তুমি তোমার বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিকেলে বাড়ি ফিরে যেও আমার বাড়ি ফিরতে একটু রাত হতে পারে কি বলছো তুমি বাড়ি পর্যন্ত এসে বাবার সাথে কথা না বলে চলে যাবে একটু ভিতরে আসো বাবার সাথে কথা বলে যাও না না আমি এখন ভিতরে যেতে পারবো না তোমাকে বললাম না আমার একটা মিটিং আছে তুমি যাও এই বলে সামিরার স্বামী সজীব সামিরাকে তার বাবার বাড়ির সামনে রেখে চলে যায় এরপর সামিরা ভিতরে গিয়ে দেখল তার বাবা বসে আছেন সব ঠিক আছে তো তোকে এত চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন আমি ভালো আছি বাবা তোমার জামাই আমাকে বাড়ির সামনে রেখে চলে গেছে ওনার নাকি একটি জরুরি মিটিং আছে ও আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু বাড়ির সামনে এসে ফিরে গেল আমার সাথে একটু দেখাও করলো না না বাবা আসলে তোমার জামাই মানে সজীব নতুন একটা ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে অনেক টাকা লাগবে তাই ও আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে বাবা ওর বন্ধু রাতুলের সাথে পার্টনারশিপের নাকি ব্যবসা করবে আমাকে বলেছে তোমার কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা নিতে বাবা আমি জানি এর আগেও তোমার কাছ থেকে আমি অনেক টাকা নিয়েছি কিন্তু কি করব বলো এবারের মতো পাঁচ লক্ষ টাকা তোমার জামাইকে দিয়ে দাও বাবা কি বলছিস মা এর আগেও তো আমি রাতুরকে দুইবার করে পাঁচ পাঁচ দশ লক্ষ টাকা দিয়েছি মারে আমার তো দুনিয়াতে তোরা ছাড়া কেউ নেই আমার পেনশনের টাকা গুলো তো আমি তোর জন্যই জমিয়ে রেখেছিলাম সুযোগ তো কোনো ব্যবসা করে সফল হচ্ছে না তাছাড়া আমার কাছে তো পাঁচ লক্ষ টাকা নেই রে মা সব কিছু মিলিয়ে খুঁটে খাটে লাখ দুই টাকা হতে পারে কিন্তু এই দুই লক্ষ টাকাই আমার শেষ সম্বল বাবা তোমার কাছে টাকা চাইতে আমারও খুব খারাপ লাগছে কিন্তু কি করব বলো আমাকে স্বামীর কথা শুনতেই হয় বাবা তবে তুমি কোনো চিন্তা করো না ও বলেছে ওর ব্যবসা ভালো হলেই তোমার সব টাকা ফিরিয়ে দিবে তা না হয় বুঝলাম রে মা আচ্ছা ঠিক আছে তুই কোনো চিন্তা করিস না আমার কাছে যে দুই লক্ষ টাকা রয়েছে আমি তোকে দিয়ে দিচ্ছি তোর স্বামীকে বুঝে বলিস মা আমার কাছে আর কোনো টাকা পয়সা নেই এই টাকাটাই আমার শেষ সম্বল ছিল এরপর সামিরার বাবা সামিরাকে দু লক্ষ টাকা দিয়ে দেয় আর বিকেলে সামিরা সেই টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে বন্ধু 
অনেক রাত হয়ে গেছে আমার বউ মনে হয় এতক্ষণে টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে যাই টাকা গুলো গুনে গুনে ব্যবসার জন্য তৈরি করে গিয়ে হ্যাঁ রে বন্ধু এবার আর আমাদের বড় কথা কেউ ঠেকাতে পারবে না দুজন মিলে অনলাইন ব্যবসা শুরু করব আমি টাকা নিয়ে শহরে যাব সেখান থেকে মাল কিনে পাঠিয়ে দেব তুই গ্রামে ওগুলো বিভিন্ন দোকানে দোকানে পৌঁছে দিবি ব্যবসাটা খুব জমবে রে বন্ধু হম আমারও খুব ভালো লাগছে রে বন্ধু অনেক দিন পর আমার এই বড় হওয়ার স্বপ্নটা পূরণ হতে যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন আমি যাই এই বলে সজীব বাড়ি ফিরে আসে আসলে সজীব ও তার বন্ধু দুজনেই ছিল লোভী প্রকৃতির মানুষ সজীব চলে আসার পর রাতুল মনে মনে ভাবলো যাক বাবা সজীব কে তো নিজের ভাবে ফেলেছি এবার ওর টাকা গুলো হাতে নিতে পারলে শহরের নাম করে আমি নিরুদ্দেশ হয়ে যাব কিসের ব্যবসা আমি তো টাকা গুলো হাতানোর চেষ্টা করছি বোকা সজীব এই বলে রাতুলও বাড়ি ফিরে যায় এদিকে সজীব বাড়ি ফিরে দেখে তার স্ত্রী সামিরা তার জন্য খাবার টেবিলে খাবার নিয়ে বসে আছে কি গো তুমি এখনো জেগে আছো তুমি না ফেরা পর্যন্ত তোমাকে খাবার না খেয়ে আমি কখনো ঘুমিয়েছি তাড়াতাড়ি হাত মুখ দিয়ে এসো খাবার খেয়ে নাও তা না হয় খেয়ে নিব আগে বলো তুমি কি পাঁচ লক্ষ টাকা এনেছো বলছিলাম তুমি সারাদিন বাইরে ছিলে আগে খাবারটা খেয়ে নাও অনেক রাত হয়ে গেছে তারপরে না হয় কথা বলবো তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দাও তুমি কি টাকা এনেছো না মানে আসলে তুমি তো জানো বাবার পেনশনের যা ছিল বাবা তো সব তোমাকে দিয়ে দিয়েছেন এখন বাবার কাছে অত টাকা নেই মাত্র দু লক্ষ টাকা ছিল অবশিষ্ট বাবা সেই দু লক্ষ টাকাই দিয়েছেন বাবার কাছে আর কোনো টাকা নেই কি বলছো দু লক্ষ টাকা দিয়ে আমি কি ব্যবসা শুরু করব আমার পাঁচ লক্ষ টাকা লাগবে পাঁচ লক্ষ টাকা বুঝলে তোমাকে যে করে হোক তোমার বাবার বাড়ি থেকে আমাকে পাঁচ লক্ষ টাকা এনে দিতেই হবে আমি তো বলেছি তোমার বাবার সব টাকা আমি ফিরিয়ে দেব কিন্তু এখন আমার পাঁচ লক্ষ টাকা লাগবেই তুমি এভাবে জুরুম করতে পারো না আমার বাবার কাছে আর টাকা নেই আমার বাবা কোথায় থেকে তোমাকে এত টাকা দিবে যা ছিল সব তো দিয়েছে দয়া করে তুমি রাগ করো না তুমি বোঝার চেষ্টা করো আল্লাহর উপর ভরসা রেখো মাথা ঠান্ডা করো এসো খাবারটা भलोई जीव तु खाली हाथे क्यों तुर बु की टाक आनते আরে কথা বলছিস না কেন চুপ করে আছিস কেন কথা বল আসলে বন্ধু আমার বউ পাঁচ লক্ষ টাকা আনতে পারেনি রে দু লক্ষ টাকা এনেছে আমি রাগ করে টাকা গুলো এখনো আমার বউয়ের কাছ থেকে নেইনি আমার ব্যবসা ট্যবসা বোধ হয় আর করা হবে না রে তুই বরং একাই ব্যবসা কর আমি একটা চাকরি বাকরি করে নিব আরে ধুর এত ভেঙে পড়ছিস কেন দু লক্ষ টাকা যখন জোগাড় হয়েছে বাকি গুলো হয়ে যাবে কি বলছিস বন্ধু বাকি টাকা আমি কোথায় থেকে জোগাড় করব আমার কাছে এমনিতে কোনো টাকা পয়সা নেই চাকরি তো অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি এতদিন শ্বশুরের দেওয়া সেই টাকা গুলো বসে বসে খাচ্ছিলাম আচ্ছা বন্ধু তুই তো একদিন গল্প করেছিলি তোর শ্বশুর নাকি তোর বউকে অনেক গহনা দিয়েছিল তুই তো সেই গহনা গুলো বিক্রি করে ব্যবসা করতে পারিস আবার ব্যবসায় যখন অনেক লাভ হবে তখন আমার বউকে কিনে দিতে পারবি তাই তো আমার মাথায় তো এই কথাটা একবারও আসেনি আমার বইয়ের তো অনেক গহনা দিয়েছে ওগুলো বিক্রি করলে পাঁচ লক্ষ টাকার উপরে হয়ে যাবে কিন্তু গহনাগুলো আমার শাশুড়ির এগুলো আমার বইয়ের কাছ থেকে আমি চাইব কি করে আর স্বামীরা আরে রাজি হবে হবে যদি সহজে রাজি না হয় তাহলে বিভিন্ন ভয় দেখিয়ে রাজি করাবি ও তো তোর ঘরের বউ নাকি হুম তুই ঠিকই বলেছিস বন্ধু যে করে হোক গহনা গুলো আমার নিতেই হবে এভাবে সজীব বড় খাওয়ার লোভে বন্ধুর কু পরামর্শে তার বিবেক বুদ্ধি সবকিছু হারিয়ে ফেলে সজীব বাড়ি ফিরে একা একা বসে ভাবতে থাকে কি করে সামিরাকে ভয় দেখানো যায় যাতে সামিরা খুব সহজে গহনা গুলো তাকে দিয়ে দেয় হম পেয়েছি সামিরাকে ভয় দেখানোর বুদ্ধি পেয়েছি সামিরা সামিরা একটু এদিকে আসো তো কি গো তুমি এভাবে আমাকে ডাকছো কেন তোমার কিছু লাগবে 
আরে না আমার কিছু লাগবে না আসলে অনেকদিন হলো তোমাকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যায় না তাই ভাবছি কাল তোমাকে নিয়ে একটু ঘুরতে যাব তুমি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠবে এবং তোমার যত গহনা আছে সবগুলো পড়বে সুন্দর করে সাজুগজু করবে আমরা অনেক দূরে ঘুরতে যাব ঠিক আছে ওগো তুমি সত্যি বলছো তুমি আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না আরে হ্যাঁ সত্যি আমি তোমাকে নিয়ে ঘুরতে যাব তবে তুমি কিন্তু সব গহনা পড়বে আর খুব সুন্দর করে সাজবে ঠিক আছে হ্যাঁ অবশ্যই তুমি এত ভালোবেসে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে আর আমি সাজবো না অবশ্যই সাজবো আমার সব গহনা কাল আমি পড়বো এবং সুন্দর করে সাজবো এভাবে সজীবের কথায় স্বামীরা খুব খুশি হয় এদিকে সজীব মনে মনে নতুন ফোন দিয়ে ভাবতেই থাকে ওগো এ তুমি কোথায় ঘুরতে নিয়ে এসেছো বাদন খোলার জন্য কি তোকে বেঁধেছি শুনেছি এই জঙ্গলে বিশাল বড় ভাগ আছে সে শুধু মানুষের মাংস খায় আমি তোকে এখানে বেঁধেছি একটু পরে সেই বাঘ এসে তোকে খেয়ে ফেলবে আর আমি তোর সব গহনা নিয়ে চলে যাব আর শহরে গিয়ে ব্যবসা করে অনেক বড় লোক হব এই বলে সজীব স্বামীরা সব গহনা নিয়ে একটি ঝুপের পিছনে লুকিয়ে পড়ে এদিকে সত্যি সত্যি জঙ্গলের সেই বাঘ চলে আসে আমি বেঁচে আছি তুমি বেঁচে আছো মানে তুমি না আজ আমাকে ঘুরতে নিয়ে যাবে এই দেখো আমি আমার মায়ের দেওয়া সব গহনা পরে সে কখন থেকে সে যুগুজে বসে আছি অথচ তোমার ঘুমই ভাঙছে না কি হলো ঘুরতে নিয়ে যাবে না না স্বামীরা আমাকে তুমি মাফ করে দাও ঘোরার নাম করে আমি যে কত বড় পাপ করতে যাচ্ছিলাম তা তুমি জানো না আমাকে তুমি মাফ করে দাও হে আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও আল্লাহ লোভে পরে এসব আমি কি করতে যাচ্ছিলাম এই স্বপ্ন না দেখলে আমি বুঝতামই না আমি কত বড় পাপ করতে যাচ্ছিলাম আমি কোনো বড় লোক হতে চাই না আল্লাহ আমার কোনো ব্যবসার প্রয়োজন নেই আমি আগে যে ছোট্ট একটা চাকরি করতাম আমি আবার সেই চাকরিতে ফিরে যাব আল্লাহ তোমার এভাবে স্বপ্নের মাধ্যমে সজীব আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়ত প্রাপ্ত হয় আর সব ভুল বুঝতে পারে এরপর থেকে সজীব আল্লাহর পথে ফিরে আসে আর সব লোভ লালসা ত্যাগ করে সহজ সরল জীবন যাপন করতে থাকে সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা আসুন আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকল লোভ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন আমিন গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করুন এবং কমেন্টে আমিন লিখুন আল্লাহ হাফেজ